Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Donc euh, bonjour à tous au nom de, de toute l'équipe euh, commerciale de Croise Europe. On vous souhaite la bienvenue. Bienvenue pour, euh, pour ce live. On va parler de la loi. Ce que je vous propose, on va patienter euh, quelques instants. Quelques instants, le temps que, que les nombreuses personnes qui se sont inscrites à ce live euh, puissent nous rejoindre. Donc on se donne euh, rendez-vous. Euh, D'ici cinq petites minutes, le temps que tout le monde vienne nous rejoindre sur ce live en direct. Je vous demande encore deux petites minutes de patience. Effectivement, nous allons bientôt pouvoir commencer la présentation de ce très beau fleuve avec de très très belles escales, mais également dire un mot, bien entendu, sur notre société, sur Croisi Europe, sur l'actualité touristique et l'actualité des voyages et des croisières plus particulièrement. Alors, les personnes se connectent euh, patiemment. Je, je reprends la parole, effectivement, hein, pour, pour montrer que le, le, le son fonctionne, que les personnes ne, ne pensent pas que euh, nous sommes sur, sur une présentation muette. Donc, oui, oui, vous êtes bien en live, nous sommes bien en direct. Nous sommes bien en direct des locaux, des locaux parisiens, effectivement, de Croisi Europe. Je le rappelle d'ailleurs, hein, les agences de Croisi Europe vous attendent, elles vous attendent sur notre bureau de Nice, sur notre bureau de Lyon, euh, sur, bien sûr, le siège social à Strasbourg et bien sûr, boulevard du Montparnasse à Paris, car euh, depuis le début hein, et même en période de confinement, nos agences restent ouvertes, restent ouvertes toute la journée, à la fois pour répondre à vos questions, euh, pour vous donner de plus amples renseignements euh, sur toutes les croisières que nous proposons sur 2021 et sur 2022. Écoutez, sans plus attendre, car je crois qu'il faut savoir respecter est un horaire. Et effectivement, chez Croisi Europe, nous essayons de, de respecter les, les, les horaires, les horaires d'escale. Euh, il, il est à l'heure où je vous parle, 14h04. Ce que je vous propose, nous allons, nous allons commencer cette, cette présentation. Les personnes, de nombreuses personnes nous rejoindront. Euh, nous sommes déjà très nombreux, en tout cas, à nous être connectés et ça, c'est très bien. Donc, euh, je remercie toutes les personnes aujourd'hui qui se sont connectées. Alors, euh, je suis moi-même, je me présente pour les gens qui, qui, qui nous ont rejoints il y a quelques minutes. Je suis Eric Collant, je suis le directeur commercial euh, de Croisi Europe. Et effectivement, euh, nous avons choisi un fleuve euh, de vous présenter la Loire sur, euh, sur, euh, sur, ce, sur ce très beau fleuve. Alors, j'essaye de faire passer les slides et voilà, c'est parti donc, euh, sur l'ordre un petit peu de présentation, nous vous présenterons la compagnie, présentation de, de la croisière et du bateau détaillé, euh, une vidéo montrant l'itinéraire. Je le précise, vous pouvez euh, échanger, nous poser des questions durant toute la présentation euh, via le chat. Hein, vous avez euh, toutes les équipes qui sont là pour vous, pour vous répondre. Moi-même, je pourrais répondre à un certain nombre de questions. Euh, à la fin de cette présentation, je vous ferai une offre spéciale si cette croisière vous séduit, vous intéresse. Et puis, bien entendu, et ça, c'est la surprise, 
Euh, vous aurez à répondre à une petite question, une petite question qui aura cours effectivement avec la présentation. Donc, et à l'issue de cette question, euh, eh bien, un d'entre vous ou une d'entre vous, euh, vous partirez avec nous en déjeuner ou dîner croisière au choix euh, selon vos envies. Donc, ça, c'est un petit peu l'offre spéciale. Mais l'objectif aussi de cette, de cette journée et de, de cette présentation cet après-midi, c'est en même temps de, de vous faire rêver. On a tous soif de voyage. On espère qu'avec le programme de vaccination euh, qui est en cours et qui a déjà euh, fort bien commencé et qui a fait ses preuves euh, dans certains pays, notamment, je pense, euh, je pense en Israël, eh bien, euh, l'important, c'est de voyager. Eh bien, Croisi Europe, euh, dès cet après-midi, euh, je vais vous donner cette possibilité de, de voyager via cette petite vidéo qui dure deux minutes. C'est un petit, un petit teaser qui va vous permettre finalement de faire un tour d'Europe, un tour du monde avec nous. On a tellement cette soif de voyage que je vous propose tout de suite, sans plus attendre, de lancer cette vidéo qui va nous permettre de faire un petit tour du monde. À tout de suite. Voilà, pour cette vidéo, je vous avais promis du voyage, je crois qu'on a été servi, alors je, je vous rassure pour les amis qui viennent de nous rejoindre, euh, effectivement c'est bien la Loire qu'on propose, vous avez vu cette, cette fin extraordinaire, je vous avais promis un tour du monde, on aura l'occasion d'en reparler très certainement et de vous le présenter en, en vidéo, effectivement de, de, vous faire découvrir, euh, de vous faire découvrir les merveilles de l'Afrique, euh, je crois que c'est quelque chose d'assez euh, sensationnel. Euh, je voudrais remercier effectivement euh, euh, Mireille, euh, Yves, euh, 
Daniel de nous rejoindre, Chantal également. Vous êtes très nombreux effectivement sur, sur le live à nous rejoindre et, et, et je voudrais vraiment vous remercier euh, de nous écouter, de nous soutenir euh, durant, euh, durant cette période. C'est vrai qu'il est compliqué hein, pour le monde du tourisme et c'est pour ça d'ailleurs euh, qu'on fait des présentations. Normalement, à cette époque-là, on devrait être en porte ouverte. Nous ne désespérons pas de les, de, de, de les faire et effectivement de pouvoir à nouveau euh, vous présenter euh, en direct, hein, en direct live, effectivement sur nos bateaux, euh, notre nouvelle production euh, 2022. En attendant, donc, euh, ce que je vous propose, c'est effectivement de, de continuer euh, cette présentation. Euh, donc, nous allons partir. Alors, voilà, et c'est parti. Donc, l'expérience Croisière Europe. Donc, Croisière Europe, je le rappelle, c'est une entreprise familiale et indépendante hein, depuis 45 ans, puisque nous fêtons euh, cette année euh, nos 45 ans et de nombreuses offres vont vous être euh, proposées. Je le rappelle, on est leader européen de, de, de la croisière fluviale et nous avons euh, des destinations euh, à travers le monde euh, avec des itinéraires de trois séjours et certains, des, certains itinéraires sont, sont uniques. Hein. Je pense en particulier avec, à l'Afrique australe où on navigue sur le lac Cariba. Je vais penser à l'Elbe, bien entendu, avec euh, ses très beaux programmes. Mais je pourrais dire qu'on est pionnier et, et novateur sur de nombreux, nombreux fleuves hein. Euh, je pense au Guadalquivir en Espagne, je pense euh, à la Gironde en France. Et je crois que ce qui fait la force euh, depuis maintenant euh, euh, toutes ces années, c'est effectivement notre service, notre service à bord, la gastronomie, euh, la pension complète, le tout inclus. Euh, le tout inclus, j'aurai l'occasion euh, d'y revenir dans, euh, la différent, dans les différentes présentations que je vous ferai. Euh, nous avons 55 bateaux, 55 bateaux qui nous appartiennent, donc qui naviguent sur tous les fleuves. Et l'avantage de ces, de ces 55 bateaux, c'est qu'on va de 16 à 180 passagers pour les, pour les plus grands, euh, ce qui fait une ambiance très conviviale. Parce que 180 passagers, euh, nous sommes sur une, sur, sur, finalement sur un petit bateau où tout le monde se connaît très rapidement, où, euh, où on a la convivialité. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est un des vrais points forts de la compagnie. Nous avons des catégories de, de bateaux de 4 et de 5 ancres. J'aurai l'occasion d'y revenir dans ma présentation. Euh, et bientôt, et bien sûr, euh, j'en ai parlé des navires qui sont, euh, qui sont amarrés au cœur des villes. Alors, amarrés au cœur des villes, pourquoi Parce que euh, finalement, on s'aperçoit d'une chose, euh, l'histoire nous l'a montré, euh, que les villes se sont construites autour des fleuves. Et ça, euh, c'est ce qui fait la force de nos croisières et des croisières fluviales, c'est que les bateaux sont amarrés en plein cœur des villes. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire tout simplement que le soir, que dans la journée, quand vous êtes amarré, eh bien, si vous voulez aller faire un petit tour, euh, vous pouvez sortir du bateau et aller prendre du plaisir à découvrir euh, les, 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 les villes et les villes par vous-même. C'est-à-dire, exemple, je vous donne un exemple, à Paris, on est amarré à 5 minutes à pied de la Tour Eiffel. Euh, sur Bordeaux, on est quai des Chartrons, on est vraiment juste à côté, à Séville. Prenez Séville, le Guadalquivir, le Guadalquivir, on est à 5 minutes à pied de la place d'Espagne. Donc tout ça pour vous dire, euh, la croisière fluviale a beaucoup d'avantages et cet avantage énorme, effectivement, nous sommes amarrés au cœur des villes. La vie à bord, donc nous avons des membres d'équipage, des membres d'équipage euh, expérimentés. Donc, qui sauront vous rendre votre croisière particulièrement agréable. Donc, nous sommes en tout inclus, je l'ai dit. Et je vais refaire un petit mot sur le tout inclus. Alors, bien sûr, vous êtes en pension complète avec les boissons comprises au repas et durant tout votre séjour, mais également au bar. Au bar, vous avez toutes les boissons et des boissons de qualité. J'insiste, on n'est pas sur, sur le tout inclus des ressortes à l'autre bout du monde que, que vous pouvez connaître. Là, non, on vient prendre votre commande au bar, on vous sert euh, dans, des verres, euh, dans des verres en verre euh, et pas dans des gobelets en plastique. Et les alcools qu'on vous propose sont de qualité. Donc, vraiment, vous, vous pouvez vous faire plaisir, alors que ça soit euh, pour un digestif, pour un apéritif ou des boissons tout simplement sans alcool. D'ailleurs, les, les quelques enfants et les nombreux enfants qui viennent au moment euh, des croisilles famille au mois de juillet et au mois d'août, car je le rappelle, sur certaines croisières, euh, les enfants euh, sont gratuits en juillet et août, eh bien, euh, c'est toujours agréable, effectivement, euh, d'avoir euh, euh, les boissons euh, Sprite, Coca ou tout simplement jus de fruits à volonté sans avoir à sortir euh, le porte-monnaie. Une table de qualité, 
Ça, je crois que c'est la renommée de Croisi Europe. Je le rappelle, tout est frais à bord. Effectivement, c'est facile hein, quand vous êtes 16, quand vous êtes 90 personnes, effectivement, de, de faire du frais. Euh, c'est beaucoup plus facile que quand euh, il y a beaucoup plus de monde sur un bateau ou dans un resort. Et ça, je crois que Croisi Europe sait faire au niveau de, de la qualité. On vous propose à chaque escale un programme d'excursion, donc que vous êtes libre de prendre ou ne pas prendre. Vous avez un package, un package qui vous est proposé. Ce package, donc, nous avons des croisières classiques, je dirais, et puis des croisières dynamiques, donc qui sont soit un peu plus sportives, soit un petit peu en décalé, par exemple, sur Paris, puisque je parlais de Paris. On a un tour de, de Paris en deux chevaux qui, ma foi, est, est, est somme toute très agréable. Alors, comment ne, ne, ne pas parler, effectivement, on est obligé d'en dire un mot, hein, de parler de, 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 la, de la crise qui nous touche, j'en ai dit un mot et on espère en voir le, le tunnel avec la vaccination, mais croyez-moi, nous avons repris la navigation l'année dernière au mois de juillet, et ce jusqu'au mois d'octobre, en toute sécurité, en toute sérénité. Euh, vous pouvez regarder les commentaires sur, sur Facebook, sur notre site, euh, ils étaient effectivement élogieux. Euh, je crois qu'on a réussi effectivement à rendre euh, ces croisières particulièrement agréables dans le respect effectivement des, des gestes barrières. Et donc pour la saison qui, qui, qui s'annonce, hein, c'est-à-dire euh, cette année 2021, on demandera effectivement des tests PCR ou euh, l'attestation de vaccination euh, avant d'embarquer, ce qui est un vrai gage effectivement de, de sécurité pour, pour l'ensemble des, des passagers, bien entendu notre équipage euh, sera euh, soumis aux, aux, aux mêmes conditions et aux mêmes règles de sécurité que nos passagers. Je vous laisse prendre connaissance des différentes règles que vous pouvez d'ailleurs euh, retrouver sur notre site B2C euh, qui vous donne toutes les informations en permanence. Alors, nous allons tout de suite, je vous le propose, commencer par cette vallée de la Loire. Euh, la Loire, fleuve magique, fleuve royal, euh, fleuve emblématique, euh, qui est euh, avec ce bateau exceptionnel. On a rendu Croisi Europe, et ça il faut, il faut le reconnaître, les équipes techniques de Croisi Europe ont rendu euh, ce qui semblait impossible, c'est-à-dire d'avoir une navigation sur la Loire. Tout le monde nous, nous, nous criait au loup, au fou, et puis finalement nous l'avons fait, et depuis euh, trois ans c'est un véritable succès. Euh, avec ce bateau, ce bateau qui a été construit, et j'y reviendrai au chantier, euh, euh, SNX de Saint-Lazare, conception révolutionnaire, puisque vous avez, comme vous le constatez sur cette, sur cette très belle photo, une des roues à aube, il est propulsé par deux roues à aube, une de chaque côté, il a un tirant d'eau assez, assez faible, mais euh, ce qui nous permet de, de naviguer en toute saison et en toute sécurité. Euh, des balcons, comme vous pouvez le constater sur, sur le pont supérieur, euh, ce qui fait que nous allons avoir une, une très belle croisière et vous allez être des pionniers. Vous allez être des pionniers parce que la capacité de ce bateau euh, est très faible. Hein. On est il y a 90 personnes. Euh, C'est une croisière d'exception. Euh, vous êtes des passagers d'exception et vous êtes des pionniers quand vous faites cette croisière. Dernier fleuve sauvage de France. Hein. Dernier fleuve sauvage de France. Euh, C'est vrai que c'était un fleuve très sauvage. Euh, il y a quelques fleuves sauvages comme ça qui restent qui reste en Europe, que je vous invite d'ailleurs à découvrir en la Loire. On a le Douro, bien entendu, au, au Portugal, qui est un fleuve très, très, très sauvage. Mais également, on a la, la Tissa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Tissa. Je vous conseille d'aller voir sur notre site une nouvelle fois. Euh, C'est un affluent euh, sur le Danube. Et effectivement, sur la Tissa, euh, nous naviguons et, et ça a aussi ce côté sauvage. Revenons effectivement à la Loire. Donc voilà, le seul bateau à naviguer, je l'ai dit, au à haut, donc sur, sur ce fleuve. Nous passons à la catégorie, la catégorie 5 ancres. Alors, Croisi Europe, effectivement, a des bateaux de nouvelle génération, des bateaux 5 ancres, construits avec des matériaux ultra modernes, construits par exemple euh, avec, euh, vous avez des LED partout, euh, vous regardez euh, les innovations, et eh bien la télévision rentre dans le plafond, ce qui permet un gain de place hein, très intéressant, c'est-à-dire que vous appuyez sur votre petite commande et puis vous avez... Euh, la télévision qui descend ou qui monte en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Euh, je le rappelle aussi, nous sommes très respectueux aujourd'hui effectivement de l'environnement et, et, et de l'écologie qui n'est pas un vain mot. Euh, nos bateaux désormais sont euh, avec de la peinture euh, 
euh, et j'allais dire écologiste, mais de la peinture euh, qui, qui n'abîme pas effectivement les, 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 les fleuves et toute la faune et la flore aux alentours. On retraite les déchets à l'intérieur, donc on se branche euh, sur l'électricité quand, quand on est à quai. Donc vraiment, on est, on est très respectueux de ça. Donc les bateaux 5 ancres euh, sont des bateaux de dernière génération, en règle générale de plus petite capacité, euh, très moderne et des cabines absolument merveilleuses. Euh, ce qui fait les cabines merveilleuses, euh, comme vous pouvez le constater, c'est les lits. Les lits qui sont tournés vers le fleuve. Et je peux vous garantir que si vous reprenez la, la, la diapositive du bas, le lit tourné vers le fleuve est quelque chose d'exceptionnel. Vous vous réveillez le matin, vous ouvrez effectivement vos rideaux et là vous allez découvrir les paysages, vous allez découvrir la corniche angevine, vous allez découvrir... Euh, les, 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 petits, les petits châteaux, les petits manoirs, et tout au long euh, d'un fleuve, vous avez toujours euh, quelque chose pour, euh, pour découvrir. Donc, nous avons le pont supérieur avec euh, donc 48 cabines, hein, deux ponts, le pont supérieur avec, euh, avec 30 cabines, avec balcon et terrasse aménagée, fenêtres panoramiques coulissantes. Je peux vous garantir même chose qu'en fin d'après-midi, vous rentrez d'excursion, vous prenez un petit verre de muscadet parce que ça va bien, ça va avec la région euh, au bord de votre cabine. Là, vous êtes bien, vous pouvez déjà penser à autre chose. Le pont principal, nous avons 18 cabines avec euh, des fenêtres hautes. Restaurant, restaurant avec cette vue panoramique. Tous nos restaurants, d'ailleurs, sur tous les bateaux, ont cette vue, euh, cette vue exceptionnelle à, à 180 degrés, ce qui permet euh, au moment du déjeuner, du dîner et surtout du petit déjeuner, euh, eh ben, d'avoir un, un moment agréable et de rien perdre du spectacle qui s'offre à vous dehors. Euh, les déjeuners et les dîners sont servis à table. Euh, donc, euh, on vous place, vous choisissez, vous demandez le maître d'hôtel et il viendra euh, bien entendu s'occuper de vous. Euh, le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. Alors, en ce moment, on l'a aménagé un petit peu en respectant les, les règles sanitaires. On est toujours sous forme de buffet, mais euh, vous, le, les personnes, vous choisissez et nos serveurs vous emmènent à table, effectivement, euh, ce, que, ce que vous souhaitez euh, avoir. Un salon-bar avec vue toujours panoramique et la terrasse, c'est là où se passent les animations, c'est là où se passent les conférences euh, quand nous en avons, car je rappelle que sur nos bateaux, nous avons également des, des, des croisières gastronomiques, nous avons des croisières randonnées, euh, nous avons des croisières tout simplement à thème, hein, comme les impressionnistes sur la scène, et à partir de là, effectivement, vous avez, euh, vous avez euh, des conférences, mais aussi toute l'animation euh, qui vient se, se dérouler. Comment ne pas évoquer effectivement le, le pont soleil, hein, puisque euh, le pont soleil sur tous nos bateaux, vous avez ce pont soleil et ce pont soleil, j'ai l'habitude de dire que c'est quand vous vous posez sur le pont soleil, c'est le cinéma en 4D. Euh, alors avant, je disais la 3D, maintenant nous sommes passés à la 4D, mais c'est un petit jeu de mots, mais mais qui est réel, parce que quand vous êtes sur ce fleuve ou sur ces fleuves, vous avez toujours quelque chose à voir. Et ça, c'est assez unique. Euh, et à toute heure, d'ailleurs. Il hein, euh, y a des personnes qui vont préférer euh, euh, se lever tôt pour apercevoir le, 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 coucher de, le lever de soleil. Euh, à l'inverse, il y a des personnes qui vont vouloir voir le coucher de soleil. Mais en tout cas, à toute heure de la journée, euh, c'est des jolis moments, c'est des moments uniques, c'est des moments de, de, de décompression et qui sont fort agréables. Alors, les points forts donc, de, de, de la Loire et de ce fleuve euh, qui est unique en son genre. Alors, je le rappelle, hein, la Loire, c'est quand même 1000 km. C'est plus de 1000 km de long, c'est 1006 km très exactement. Euh, elle prend sa source au Mont gerbier des euh, C'est assez sensationnel. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, ont été déjà sur le, le, sur ce, le Mont, au Mont gerbier des euh, c'est toujours intéressant de voir comment un petit ruisseau, un petit filet d'eau euh, devient un véritable fleuve. Et ça, c est, c est, je dois avouer, c'est les, les, les merveilles de la nature. Alors, ce fleuve donc unique ou en son genre, qui va nous emmener bien sûr à la découverte d'Angers, qui va nous découvrir Saint-Lazaire, il euh, ne faut pas l'oublier aussi, un berceau de la navigation fluviale, le Val-de-Loire et puis les châteaux, comment ne pas évoquer euh, les fameux châteaux euh, J'y reviendrai un petit peu plus tard dans, dans, dans notre présentation. Alors, dans cette croisière, donc vous avez des croisières de 6 à 8 jours, hein, entre avril et octobre. Euh, vous avez inclus 
euh, dans le tarif de cette croisière, une visite à la découverte des châteaux de la Loire, Usé, Azel Rideau et les jardins du château de, de, de Valandry. On visitera aussi euh, l'escale atlantique, euh, possibilité de survoler la Loire en hélicoptère, j'y reviendrai, euh, découverte bien sûr euh, du fameux cadre noir euh, de Saumur qui est, toujours, euh, qui est toujours sympathique. Nantes, le bateau est amarré à Nantes, comme je vous l'ai dit, euh, Nantes aujourd'hui euh, est une ville euh, fort agréable je ne sais pas si vous le savez mais il y a quelques années de cela Nantes a été euh, classée comme ville la plus agréable d'Europe euh, ce n'est pas les français hein, qui ont fait ce, ce sondage c'était un sondage européen et, et Nantes ville la plus agréable d'Europe effectivement euh, c'est une ville où il fait bon vivre notre bateau est amarré euh, juste à côté hein, juste à côté de, du, du centre-ville euh, vous, faites, euh, vous faites une centaine, 200 mètres, allez, et vous êtes euh, tout de suite dans le centre-ville. C'est la sixième ville de France, Nantes est la sixième ville de France par, euh, par sa population, euh, plus de 320 000 habitants, et finalement, on n'est euh, pas, pas loin de l'océan, puisqu'on est euh, à 50 km très exactement de, de l'océan, euh, donc vous voyez, euh, ville qui, qui est toujours euh, entourée d'eau, hein, au bord de l'eau, et surtout, qui est connu effectivement pour, euh, bah pour ses châteaux, pour son château, euh, le fameux château euh, des ducs de Bretagne, euh, avec Anne de Bretagne qui deviendra effectivement euh, reine de France, et euh, on aura l'occasion de, de découvrir effectivement, euh, quand vous vous promenez, cette, cette, ville, cette ville médiévale. Il ne faut pas oublier, avant de, de parler du, du, du passage de, de la Pommeraye, euh, il ne faut pas oublier que Nantes était une ville, euh, était une ville et un port, hein, des, 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 des premiers ports de France, et qui était surtout le, tristement célèbre pour son activité de, de port négrier, puisque ça a été pendant très longtemps euh, euh, le, le, le premier port de traite d'esclaves, j'allais dire aujourd'hui, effectivement, et même hier, euh, malheureusement. Donc, euh, il ne faut pas oublier ces, cette histoire euh, tragique de la ville de Nantes. Euh, alors on revient à des choses qui sont quand même beaucoup plus sympathiques avec le passage de la Pommeraye le passage de la Pommeraye euh, c'est un, une galerie marchande galerie marchande qui a été construite en 1840 1840 euh, par l'industrie et, et, et par la société Pommeraye qui d'ailleurs euh, a fait faillite par la suite car euh, elle n'avait pas bien estimé je crois euh, le coût des travaux mais en tout cas c'est une, une jolie promenade et une jolie découverte que ce, que ce passage. On ira découvrir le monde magique, le monde magique, comme vous le voyez sur la slide, des, 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 des machines de Lille. Euh, C'est des machines de Lille imaginées donc, euh, par euh, le tour du monde, euh, le monde imaginaire de Jules Verne. Euh, ces machines sont assez sensationnelles, elles sont juste à côté du, du bateau. Il euh, y a un éléphant, euh, il doit y avoir un espèce de dragon énorme. Aussi, je reviens sur l'éléphant. Et ils sont actionnés, c'est une véritable animation, hein, vous pouvez monter dedans, euh, ils sont actionnés, c'est euh, par un pilote euh, que vous voyez à l'avant d'ailleurs, et, et c'est quelque chose d'assez original, ma foi, à, euh, à découvrir. Nantes relève bien des trésors, hein, puisque Nantes est une ville médiévale aussi, je le rappelle, et puis on ira découvrir l'Opéra Garnier, l'Opéra Garalin, j'allais dire l'Opéra Garnier, euh, qui se trouve effectivement dans le centre-ville de Nantes, qui, est, qui date du XVIIIe siècle, et qui a été également classé au, au, au patrimoine historique. On commencera ensuite notre navigation, notre navigation pour aller bah, à l'embouchure, à l'embouchure, l'embouchure de la Loire, effectivement avec la découverte de Saint-Nazaire. Alors Saint-Nazaire présente un intérêt, présente de, un double intérêt. Alors l'intérêt, c'est bien sûr d'aller d'aller dans l'estuaire, euh, qui je le rappelle fait 50 km de navigation. Vous allez découvrir finalement le premier fonctionnement de nos roues à aube, et vous verrez que euh, c'est particulièrement intéressant si vous décidez de nous rejoindre dans, dans cette croisière, et assez stupéfiant, et puis Saint-Nazaire a, a, a cet intérêt euh, industriel euh, qui, qui est tout simplement énorme, car nous sommes aujourd'hui, euh, ça montre euh, la, la première plateforme de France de, de paquebot, euh, puisque de, les gros paquebots sortent de cette, de cette ville, nous avons un savoir-faire qui est assez éloquent. Pour preuve, hein, le bateau euh, sur lequel vous pourrez monter demain euh, a été construit, je le rappelle, dans ces, dans ces chantiers 
dans les chantiers SNX. Donc, vous découvrirez effectivement un petit peu le, le montage et comment sont, sont fabriqués ces paquebots si vous décidez de, de faire cette excursion. Et effectivement, nous irons euh, faire euh, l'escale atlantique qui retrace finalement li, li, les paquebots, les trans les transocéaniques hein, de, de, de l'époque, puisque euh, ça raconte un petit peu la vie de ces paquebots de la fin du 19e siècle jusqu'en 1960. Il faut savoir que vous avez un parcours scénographé qui a attiré euh, plus de, de 2 millions de visiteurs déjà, donc ça prouve euh, l'intérêt. Vous avez notamment un musée aussi, un très beau musée, avec des objets de collection, des objets de collection qui viennent du Normandie, des objets de collection qui viennent de France. Euh, donc, euh, c'est toujours euh, très intéressant, instructif de voir comment aujourd'hui a évolué euh, la navigation, que ce soit euh, fluvial, là, c'est maritime. D'ailleurs, j'en profite pour vous le rappeler, nous avons euh, deux bateaux maritimes. Nous avons deux bateaux maritimes, puisque nous avons un bateau qui est positionné euh, cet été euh, sur euh, les côtes croates, sur les côtes croates, donc euh, avec un parcours euh, sensationnel, hein qui part de Dubrovnik et qui va monter jusqu'à Split. Et puis, nous avons euh, le dernier né de la flotte, euh, qui est la Belle des Océans, euh, qui va vous proposer un tour de Corse euh, merveilleux, merveilleux. Nous sommes le seul bateau hein, de cette capacité, puisque nous avons euh, un bateau euh, de 120 personnes, euh, bateau haut de gamme, euh, qui va vous faire le tour de Corse cet été à partir du mois d'avril, euh, mai de, de, de cette année et qui ira jusqu'au mois d'octobre. Euh, allez sur le site pour le découvrir, mais je pense que je vous ferai une présentation euh, d'ici peu et ça sera peut-être la, la, la prochaine présentation euh, que vous aurez euh, sur ce tour de Corse qui, euh, qui est assez euh, exceptionnel. Donc revenons un petit peu à cette, à cette présentation sur la Loire. Donc en tout cas, euh, allez faire cette excursion qui est, qui est particulièrement intér intéressante euh, et très instructif. Donc voilà un petit peu, euh, donc qui, qui se prolonge sur sur plusieurs, euh, vous faites quelques quelques centaines de mètres hein, euh, pour pour proposer. Alors ensuite on reprend un petit peu notre navigation, hein, bien sûr au bord de Loire, et on vous emmènera découvrir Guérande. Donc Guérande, cité médiévale, cité médiévale du du, du 14e siècle, euh, avec sa, sa ville fortifiée, mais surtout Guérande très connue très connue pour ses marais salants. Euh, que je vais vous montrer. Alors voilà la ville, une partie de, de, du centre-ville médiéval, charmant pour faire quelques emplettes, bien sûr pour acheter du sel. Et puis euh, voilà un petit peu le, 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 les, les marais salants qu'on qu vous fait visiter euh, et on vous explique que tout le processus effectivement euh, de, de, de fabrication du sel, euh, c'est euh, assez, euh, assez passionnant. Euh, petit rappel d'ailleurs pour... Euh, pour revenir, je dirais sur sur ce, ce fameux château, euh, ce fameux château qui est, qui a six tours, euh, qui a six tours et, et, et avec quatre portes d'entrée. Et déjà à l'époque, ils utilisaient les quatre portes d'entrée, c'était les quatre points cardinaux. Euh, donc euh, on, on se sert, on, ils se servaient à l'époque énormément de la construction des, des quatre points cardinaux. Euh, vous voyez, on voyage beaucoup avec moi parce que sur le Mekong, quand vous êtes par exemple, quand vous découvrez euh, les temples d'Ankor, eh ben, vous avez la même chose, sauf que là, c'est pas un château médiéval, euh, c'est euh, la pyramide, la pyramide d'Ankor. Et sur la pyramide d'Ankor, c'est pareil, les quatre escaliers principaux correspondent aux quatre points cardinaux. Donc, vous voyez, l'être humain a toujours euh, utilisé les, les points cardinaux comme, je dirais, presque point de repère. Donc, voilà pour, pour, pour Guérande. Ensuite, nous allons passer quelques photos, quelques, quelques diapositives sur, sur Guérande. Nous allons passer à la corniche angevine. Euh, la corniche angevine, c'est classé au, au patrimoine naturel depuis peu, patrimoine naturel de, de, de l'humanité. Euh, c'est 25 000 hectares, c'est un point culminant à, à 100 mètres et, euh, et ça vous permet euh, de découvrir le, le côté sauvage, vraiment très très sauvage de la Loire. Vous aurez une vue également sur sur les vignes, hein, sur le vignoble d'Anjou. Euh, on n'est pas sur le Muscadet, on est sur le vignoble d'Anjou. Et euh, on pourra découvrir euh, la chapelle Sainte-Barbe-des-Mines euh, qui date euh, effectivement euh, du 19e siècle et plus précisément des, des, de, de 1860. Donc, c'est une très belle excursion aussi qui vous est proposée 
que cette corniche en chemine. Je ne vais pas vous dire que c'est un des clous, mais, mais en tout cas, c'est une, 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 une très belle balade que, que l'on fait. Route du Muscadet, route du Muscadet avec les, les, les vignobles, le vignoble dentais, parce que on aime bien effectivement vous faire découvrir les vignobles, parce qu'en France, je crois qu'on qu aime bien effectivement, on a du bon vin, on a un terroir qui est remarquable, et je pense que c'est toujours agréable d'aller d'aller déguster d'aller déguster sur cette route du Muscadet quelques verres à consommer avec modération. Et là, on vous emmènera au, au château de la Castemichère pour, euh, pour déguster et voir acheter, euh, si euh, cela vous plaît, quelques, quelques verres, euh, quelques bouteilles de vin. On ira également, donc, on ira également sur, euh, sur Clisson. Alors, Clisson, c'est euh, une de mes villes préférées. Une ville préférée, c'est une ville qui est très romantique, romantique et médiévale à la fois. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Italie, on a l'impression de se, de se croire en, en Toscane. En Toscane. Excusez-moi, on est au bord d'une rivière, euh, des jardins partout. Euh, C'est vraiment une, une destination superbe. Alors, bien sûr, le, le côté médiéval, ce côté médiéval qui est renforcé par, par, par ces tours qui sont particulièrement importantes. Euh, on est au bord de la Sèvre, hein, on est au bord de la Sèvre. Donc, toujours hein, cette idée d'eau hein, qui, qui est omniprésent euh, chez Croisi Europe, mais également, en même temps, on essaye de vous faire découvrir... Euh, les plus beaux villages ou les plus belles villes de France. Euh, on ira visiter donc les, les, les Halles, effectivement, aussi. Et puis, à l'intérieur de, de Clisson, là, on a une, une vision du château fort, mais on a une très, très belle église, une très, très belle église romane aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de deux types d'excursions qui vous sont proposées. Nous avons excursion, les excursions, effectivement, classiques, euh, donc, où, où vous faites, et puis on essaye de trouver des excursions un petit peu originales. Et ça, dans le, dans le forfait excursion dynamique, vous avez le survol de la Loire en hélicoptère, euh, survol de la Loire en hélicoptère qui est, qui est assez intense, et, et ma foi, c'est assez sympathique. Puisque nous sommes sur le survol de la Loire en hélicoptère, euh, je vous propose tout de suite euh, de passer le petit film, effectivement, euh, sur la Loire. On parle de survol de la Loire, et ben je vous offre ce petit voyage à travers la Loire. À tout de suite.
Alors, nous voilà de retour effectivement sur, sur, sur ce live avec la, la, la présentation. On continue la présentation. J'ai été faire un petit tour sur le chat, effectivement. Je remercie Marie notamment euh, pour, pour, pour son soutien, effectivement, sur le tour de corps. Je crois que visiblement, elle a bien apprécié. Mireille, vous avez raison. Euh, J'emploie le mot slide. Et effectivement, c'est une déformation professionnelle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le mot photo ou diapositive est, est, est bien plus joli et je vais essayer de corriger cela. Euh, Eric, oui, bien sûr, on peut prendre le petit déjeuner euh, sur les ponts soleil avec votre plateau et je vous me conseille même de le faire. Bon, je ne vais pas me faire des amis, euh, je l'avoue, au niveau, au niveau des, 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 des serveurs et des maîtres d'hôtel, mais je suis d'accord, Eric, quel bonheur que de prendre son petit déjeuner sur le pont soleil, son petit café avec son petit croissant. Euh, C'est un, vraiment un, un joli moment. Donc, tout ça pour vous dire qu'on en revient, effectivement. Encore merci à tous hein, pour vos commentaires sur le chat qui sont, qui, sont, qui sont plutôt sympathiques et vous êtes de plus en plus nombreux euh, à être avec nous. Euh, effectivement, exclusivité euh, Croisi Europe, ce, cet hélicoptère. Et, euh, et j'aurai l'occasion de vous parler du survol en hélicoptère sur les chutes Victoria. Vous voyez comment qu'on voyage à nouveau. Euh, je vous emmène directement en Afrique australe. Euh, c'est pareil, le survol en, en hélicoptère sur les chutes Victoria en Afrique australe. Ça, c'est quelque chose à faire absolument. Alors, le survol en hélicoptère, c'est une chose, mais les chutes Victoria, notre navigation sur le lac Cariba, je vous promets que je vous fais une présentation euh, très rapidement et très prochainement euh, euh, sur euh, le Zimbabwe, Nanibi, Botswana, sur le lac Cariba. Vous allez réserver la Loire, vous allez adorer la Loire, mais vous allez aimer effectivement le lac Cariba. Donc ça, ça sera prochainement. Euh, on y revient et on revient sur Angers. Angers, capitale des ducs d'Anjou, euh, magnifique, euh, magnifique château, magnifique cathédrale. Euh, on, est, euh, on a fait une très très belle navigation hein, déjà, et on est sur cette ville, sur cette ville médiévale euh, qui, est, qui est tout à fait charmante. On se promène à l'intérieur, et là, vous voyez, on est amarré, on est amarré vraiment dans, dans le centre-ville. Et moi, je vous conseille de découvrir cette ville d'Angers le soir, euh, d'aller vous, vous, vous promener le soir dans, dans Angers. Euh, on avait vraiment l'impression dans quelques endroits euh, de se retrouver effectivement au, au Moyen-Âge. Cathédrale, cathédrale d'Angers, deux tours, hein, deux grandes tours sur, sur cette cathédrale, des tours qui font 75 mètres de haut, donc euh, particulièrement, euh, particulièrement impressionnante. Et puis ce château, ce château forteresse d'Angers, il euh, faut savoir que le, 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 la Loire euh, a une concentration à la fois de châteaux forts, de châteaux, euh, qui est quand même, je dois l'avouer, assez exceptionnel. Et, et, et ce château donc, se visite, bien entendu. Euh, il faut savoir que c'était un promontoire. Hein, il est construit sur le promontoire d'Angers. Et ce promontoire euh, date depuis, pratiquement, visiblement, d'après les récentes recherches, depuis la préhistoire. Et il permettait de défendre, effectivement, euh, la ville des différentes invasions. Donc, euh, il, a, il a vraiment une, une très grande histoire. Et comment ne pas évoquer, excusez-moi, la tapisserie de l'Apocalypse, qui est la plus grande hein, tapisserie euh, médiévale connue au monde. Euh, C'est euh, vraiment quelque chose d'assez euh, exceptionnel que de découvrir euh, cette tapisserie et cette tenture de, de l'Apocalypse euh, qui est assez, assez gigantesque. On ira voir le, le château de Brissac, on ira également dé, dé, déguster... Euh, euh, quelques verres de vin avec effectivement avec ces façades cette façade monumentale de ce château qui est particulièrement impressionnante donc on sera sur le château de Brissac avec la découverte des caves de ce château Bushmen bien sûr Bushmen on est dans le cadre de la nature on est dans le cadre on est entre la, la entre on est entre le Maine donc hein, et la Loire et on ira faire une petite balade une petite excursion puisque je le rappelle, hein, le, le fleuve très sauvage, et, et c'est ce qui fait la beauté, hein, de, de, on est les seuls, on est les seuls, on est les pionniers, on a vraiment l'impression d'être des pionniers. De temps en temps, vous avez quelques petites barques qui vous croisent, qui croisent ce bateau, et d'ailleurs, c'est une véritable attraction. Hein, le, 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 la Loire est une véritable, notre bateau, euh, le Loire princesse, est une véritable attraction euh, pour les locaux. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens du, du pays de Loire qui, qui, qui nous regardent, qui se manifestent, mais c'est vrai que c'est c'est une attraction parce que euh, on a des petites barques, on a des petites des petites barcasses effectivement euh, qui vont pêcher, mais des bateaux de de, de de cette taille où vous avez plus de 40 cabines, euh, on est les seuls encore une fois 
et c'est particulièrement agréable parce que on passe un moment d'exception et un moment de, de détente et on est en, en communion aussi euh, avec la nature. On vous emmènera découvrir Saumur. Euh, Saumur avec euh, même chose. Hein. Saumur est une ville médiévale. Alors Saumur est une ville qui, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une ville finalement euh, qui a été construite très tard. Euh, Saumur a été construite au Xe siècle. Xe siècle euh, et effectivement donc a s'est développé euh, au, au fil au fil des années au bord de, de cette Loire assez sympathique. Et Saumur aujourd'hui est très connu. Alors, par son château, puisque j'ai la, j'ai la diapositive qui arrive, mais surtout par son cadre noir, le cadre noir qui est aussi classé au, au patrimoine de l'humanité par, par l'UNESCO, par son côté unique et qui est censé former les meilleurs écuyers de France, voire du monde. Donc, c'est le cadre noir date du, du, de bien avant le Second Empire, hein, c'est... C'est assez, euh, assez exceptionnel. On arrive globalement au, au clou de, de, du spectacle, je dirais. J'en parlais tout à l'heure, c'est les, les fameux châteaux de la Loire. Alors, on en aura vu un, un certain nombre, mais on, en, on, on va en découvrir trois dans cette journée, qui, je le rappelle, est inclus hein, dans, le, euh, dans, la, dans, dans, la, dans, les, dans les excursions et dans le, dans le tarif euh, qui vous est proposé. Donc, Azel Rideau, Azel Rideau, château de la Renaissance, construit sous le règne de François Ier. Euh, C'est euh, un, un château qui est entouré d'eau, euh, vraiment remarquable. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de, de connaître en, en général Chambord et Chenonceau. On a décidé de ne pas vous, vous emmener faire ces, ces, ces châteaux Chambord et Chenonceau. Déjà, pour une première raison, c'est qu'ils sont éloignés. Et puis, euh, la deuxième raison, c'est qu'on peut légitimement penser que vous les avez déjà visités et découverts. Donc, on a, on a privilégié effectivement les, les, les deux autres châteaux, trois autres châteaux d'ailleurs, deux châteaux plus précisément et un jardin. Le château du C, château du C, c'est le château de la Belle au bois dormant. Château de la Belle au bois dormant et, et c'est aussi, aussi quelque chose de magnifique. Voilà. Vous savez qu'on est dans le domaine privé. On est dans le domaine privé sur ce château. Euh, il appartient, il appartient à, une, à une famille. Euh, alors, c'est vrai que je comprends qu'il l'ouvre euh, aux visites car les frais d'entretien euh, doivent être assez exceptionnels. En tout cas, vous allez passer une journée, euh, une journée absolument remarquable de découverte euh, avec euh, ces deux châteaux de visite. Donc, voilà le, le, la façade euh, du château du C. Et puis, euh, je ne vais pas vous dire que c'est le clou du spectacle, mais en tout cas, c'est le clou naturel c'est les jardins de Valandry, les jardins de Valandry euh, qui, ont été, euh, qui sont construits sur, euh, sur quatre étages en terrasse. Hein, en terrasse. Alors, vous avez euh, le jardin d'ornement que l'on voit là, vous avez le jardin du soleil, vous avez le potager, vous avez le labyrinthe, et, euh, et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Euh, et ce, à toute époque, à partir, à partir, à partir du mois de mai, euh, vous allez avoir les jardins, vous allez avoir les fleurs qui vont pousser. Si vous y allez au mois de septembre, au mois d'octobre, euh, vous aurez des couleurs différentes qui seront plus dans les tons ocre, orangés, euh, mais ils sont entretenus d'une manière d'une manière sensationnelle. Et c'est un très, très joli moment aussi euh, que de passer sur euh, sur euh, sur les jardins de ville -André. Voilà, on arrive donc au bout de, de, de cette croisière de, de 8 jours ou de, de 8 jours 7 nuits ou de 6 jours 5 nuits. Donc, vous avez le choix. Euh, je le rappelle, hein, vous avez toutes nos équipes de réservation euh, qui sont euh, à votre entière disposition euh, dans les différentes agences pour euh, prendre vos demandes de réservation, d'options. Euh, Aujourd'hui, je le rappelle, hein, avec cette situation un petit peu inédite pour tout le monde, hein, aussi bien pour vous que pour nous, eh bien, vous avez la possibilité de, de réserver, mais de changer, euh, de changer de, de destination si vous le souhaitez. Mais on peut légitimement penser euh, que la France sera encore la destination vedette de l'année. Et si vous le permettez, je vais en profiter. Je ne sais pas si on peut le voir. Et, 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 et je vais revenir peut-être, euh, voilà, et, et derrière moi, il y a un panneau, il y a un panneau euh, derrière moi qui représente les canaux de France. 
Et, et sur les canaux de France, effectivement, je vous dis un mot, parce que je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous, on n'en parle pas assez. Ce sont des petites péniches qui font entre 20 et 26 personnes qui naviguent sur les canaux de France. Euh, il y a six membres d'équipage, vous êtes en tout inclus, un jacuzzi, des vélos. Eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez penser sur le mois de juillet ou sur le mois d'août, si vous voulez partir entre amis, euh, si vous voulez partir en famille, vous pouvez privatiser ces péniches. Euh, nos équipes, encore une fois, de réservation se feront un plaisir de vous renseigner, mais je suis sûr que c'est un, 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 ça va être un des produits phares, effectivement, de cet été, euh, ces péniches qui ont un, un niveau de confort assez exceptionnel, c'est l'occasion pour vous de découvrir la France autrement euh, à travers les canaux euh, et vous avez un confort remarquable, une gastronomie euh, superbe et vous serez entre amis, vous serez entre amis ou vous serez en famille. Euh, donc, n'hésitez pas à demander des, les renseignements euh, euh, à nos équipes de réservation sur, sur les affrètements de, de ces péniches pour cet été ou même pour le mois de juin ou le mois de septembre. Et bien sûr, ils, ils, ils sauront répondre à vos demandes d'affrètement ou voir si vous souhaitez y aller d'une manière individuelle. On va vous proposer quelques petits programmes aussi en quatre jours, trois nuits ou en cinq jours, quatre nuits. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos équipes de réservation qui sauront vous donner plus de renseignements. On en arrive effectivement, donc encore quelques petites photos de Valandry. Et voilà l'offre qui vous est réservée, puisque vous, vous avez été fidèle, vous avez été jusqu'au bout de cette présentation. Et donc, pour toute réservation avant le 9 mars euh, de cette année, donc euh, vous avez une quinzaine de jours, euh, le surclassement pont vous est offert, ce qui veut dire que euh, vous paierez le prix effectivement euh, du pont principal et on, on vous offre euh, avec un grand plaisir, avec un grand bonheur, euh, le surclassement pont, c'est-à-dire que vous serez sur le pont supérieur avec le balcon. Et ça, je dois avouer, que c'est le petit plus de Croisi Europe pour, pour cette excursion, pour cette présentation, excusez-moi, sur la Loire. Votre code, il faut proposer le code, il faut demander le code webinar, effectivement, à la réservation, mais vous trouvez effectivement toutes les équipes qui sauront vous renseigner. Donc, je le rappelle, à tout prix, donnez le code webinar si vous voulez profiter de cette, de cette réservation et de cette offre. On en arrive, on en arrive à, à notre croisière, euh, à un déjeuner croisière à gagner, euh, donc sur n'importe quel fleuve français, hein, bien sûr, euh, c'est pas forcément euh, sur la loi. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Alain Bonne, qui est notre notre chef euh, cuisinier, c'est-à-dire c'est lui maintenant qui forme euh, tous les cuisiniers de, de l'ensemble de, de, de notre flotte et de nos bateaux. Euh, il est là depuis le début. Euh, et, et c'est grâce à lui qu'on a et que vous avez euh, effectivement cette, cette, cette capacité à, à manger divinement bien sur nos, sur nos bateaux et on peut l'applaudir d'une manière virtuelle il en sera ravi alors je vais vous poser la question puisqu'il y a une question alors c'est pas celui alors préparez-vous à répondre puisque ça va être sur le chat euh, c'est pas le premier qui, qui répond qui gagne c'est le troisième et eh oui je change un peu les règles je change un peu les règles, ce n'est pas le premier, je le répète, c'est le troisième qui va répondre. Donc, il faut y aller un peu vite, mais pas trop quand même. Donc, la question est facile si vous m'avez écouté depuis le début. Si vous ne m'avez pas écouté depuis le début, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Ça va être intéressant de voir combien de personnes vont essayer de répondre. Il faut la réponse en entier, c'est-à-dire qu'il va falloir le nom en entier. Je pose la question, est-ce que les personnes… Alors, je tiens à saluer effectivement Julie… Euh, qui, euh, qui, qui nous accompagne et qui a effectivement été euh, euh, à l'origine de sur, euh, sur, euh, sur ce chat. Euh, je remercie Nicolas aussi, Nicolas qui s'est occupé de tout, le, de tout le montage de, 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 cette, de cette présentation et on en aura beaucoup d'autres, euh, croyez-moi. Donc, merci à eux de nous avoir accompagnés. Euh, Nicolas et Julie reviendront vers vous pour, pour vous dire quelle est la personne qui a gagné. Attention, vous êtes prêts euh, je pose la question, euh, la Loire, fleuve magique, fleuve royal, 1000 km de long, où la Loire prend sa source Allez, c'est parti, vous répondez tout de suite euh, en direct sur le chat. Tiens, je vais aller voir si effectivement euh, les personnes répondent. Euh, voilà, euh, entre temps, je réponds aux questions. Euh, Jacqui, Jacquin qui nous, qui nous demande quand une conférence sur la Corse, très vite. 
très très vite certainement la, la, certainement la prochaine euh, donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour, pour toutes les questions donc euh, je laisse mes équipes et Julie euh, régler tout ça en tout cas moi je vous tenais à vous remercier au nom de, de toute l'équipe Croisé Europe de toute l'équipe Croisé Europe on vous remercie de votre soutien euh, on vous remercie de la confiance que vous nous accordez on vous remercie de la confiance euh, que vous nous accorderez demain et on compte sur vous on compte sur vous pour continuer à voyager parce que nous on a besoin de vous on a besoin de voir nos bateaux redémarrer et euh, c'est un grand honneur que d'avoir fait cette première conférence en live et on vous souhaite euh, à très bientôt et à très vite. Merci à vous. Je laisse encore un peu pour voir le live. Ah oui, il y a des très très bonnes réponses, hein. de très très bonnes réponses, Odile, Pierre, Sylvie, Pascal, Jocelyne, Vanessa, Romain, euh, je crois que euh, effectivement, euh, bah, il va falloir, c'est Julie qui va reprendre contact avec vous et qui va vous annoncer le nom du gagnant. Et, et de toute façon, on fera ça à peu près à chaque conférence. On mettra un petit déjeuner, euh, un petit dé, un déjeuner comme ça, un déjeuner croisière euh, en permanence. Bonne continuation, bon après-midi. Euh, merci à tous. Je laisse encore une petite minute avant de couper effectivement le. le, 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 le la vidéo et, et, et cette conférence. Mais en tout cas, un grand merci à tous pour, pour votre présence. Bonne journée, à bientôt.